ஷெரன் சாம்சன் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இருபதாம் தேதி நடந்த கொடூர செயல் பற்றி பார்க்கலாம் ஊரடங்கினால் நிறைய பேர் வந்து ரொம்பவே பாதிக்கப்பட்டுட்டு வராங்க தூத்துக்குடியில் நடந்த பயங்கரமான சாத்தான்குளம் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல பயங்கரமான சம்பவம் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அதாவது தந்தை மற்றும் மகன் இரண்டு பேருமே வந்து போலீஸாரால் ரொம்பவே அடிபட்டு இறந்திருக்காங்க அது என்ன அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தை சேர்ந்த சாத்தான்குளம் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு இடத்துல வந்துட்டு ஃபினிக்ஸோடைய அப்பா ஃபினிக்ஸோடைய அப்பா வந்து ஜெயராஜ் இவங்க வந்து மரக்கடை வச்சுருக்கிறதா சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபினிக்ஸ் வந்து ஒரு ஃபோன் கடை வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஊரடங்கு மீறியுமே கடை திறந்து வச்சதுனால ஜெயராஜுக்கும் போலீஸாரிடையே பயங்கர வாக்குவாதம் ஏற்பட்டுச்சு ஸோ இந்த வாக்குவாதத்தில் போது பயங்கரமாக அந்த சண்டை வந்து முற்றிட்டு போலீஸ்க்கு வந்து ரொம்பவே அடிதடி சண்டை அப்படிங்கிற மாதிரி இறங்கியிருக்காங்க ஸோ இதை பார்த்து ஃபினிக்ஸ் வந்துட்டு என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா அவங்களும் போய் ரொம்பவே சண்டை போட்டிருக்காங்க எப்படி நீங்கள் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி சண்டை போட்டதுனால போலீஸார் ரெண்டு பேருமே என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ரெண்டு பேருமே அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இப்படி அரெஸ்ட் பண்ணுற நிலைமையில் போலீஸ் வந்துட்டு பயங்கரமாக போட்டு ரெண்டு பேருமே போட்டு ரொம்பவே அடிச்சிருக்காங்க அடுத்த நாள் தான் கோவில்பட்டி பிரான்ச் சிறைச்சாலையில் வந்து இவங்க ரெண்டு பேர்த்தையுமே போட்டு அடித்து ஐ மீன் அரெஸ்ட் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க ஸோ இந்த டைமில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா அந்த நாள் நைட்டு பயங்கரமாக போட்டு அடிச்சிருக்காங்க ஃபினிக்ஸையும் சரி உங்களுடைய அப்பாவையுமே சரி ரொம்பவே போட்டு பயங்கரமாக அடிச்சிருக்காங்க இந்த நிலைமையில் ஃபினிக்ஸ் வந்துட்டு அந்த நாள் இரவு வந்து மயக்கம் போட்டு விழுந்துட்டாங்க எனக்கு ரொம்ப வேர்க்குது அப்படின்னு சொல்லி பயங்கரமாக மயக்கம் போட்டு விழுந்திருக்காங்க அப்படி விழுங்கும்போது சிறைக்கு பின்னாடி இருக்கிற ஹாஸ்பிட்டல் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் போய் அட்மிட் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ வந்து சிகிச்சை பலன் இல்லாமல் இறந்துட்டுருக்காங்க ஸோ இங்கே இங்கே நடந்தது என்ன அப்படின்னா ஃபினிக்ஸ்க்கு வந்துட்டு பயங்கரமாக நெஞ்சுவலி ஏற்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த நிலைமை போயிட்டுருக்கும்போது மகன் அதாவது முப்பத்தி ஒரு வயசு மட்டும்தான் இவங்க வந்து எம்எஸ்டபிள்யூ படிச்சுருக்காங்க ஃபினிக்ஸ் ஸோ இவங்க வந்து உயிர் இழந்துட்டாங்க அடுத்த நாள் காலையிலையுமே ஃபினிக்ஸோட தந்தையாரான ஜெயராஜுக்கு பயங்கரமாக காய்ச்சல் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ இப்படி இந்த காய்ச்சல் அப்படின்னு சொல்லும்போது மறுபடியும் அதே ஹாஸ்பிட்டலில் போய் அட்மிட் பண்ணியிருக்காங்க அட்மிட் பண்ணும்போதும் சிகிச்சை பலன் இல்லாமல் உயிரிழந்திருக்காங்க ஸோ இவங்களுடைய உயிரிழப்புக்கு காரணம் அவங்களுடைய நெஞ்சு வழியாக இல்லை காய்ச்சலாக அதெல்லாம் அது நமக்கு தெரியாது ஆனால் பிரேத பரிசோதனைக்கு வந்து நம்மளுடைய மதுரை ஹைகோர்ட் வந்து பிரேத ப மூணு மருத்துவ குழு வச்சு பிரேத பரிசோதனை பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த டைமில் வந்துட்டு என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா பாலகிருஷ்ணன் அண்ட் ரகுசாமி இவங்கள வந்துட்டு இவங்க வந்து ரெண்டு ஆய்வாளர்கள் போலீஸ் ஆய்வாளர்கள் இவங்கள வந்து சஸ்பெண்ட் பண்ணுறதை சொல்லியிருக்காங்க இது மட்டும் இல்லாமல் சாத்தான்குளத்தில் சேர்ந்த கோவில்பட்டி சிறைச்சாலையை சேர்ந்த எத்தனை போலீஸையுமே டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதா கூண்டோட டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதா நம்மளுடைய மெஜிஸ்ட்ரேட்லேருந்து ஆர்டர் வந்திருக்கு இந்த அப்பா பையனுடைய இறப்பில் மர்மம் இருக்கிறதா அவங்களுடைய உறவினர் சொல்லியிருக்காங்க அது எப்படி அப்படின்னா ஃபீனிக்ஸை பார்க்குறக்கு அவங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஜெயிலுக்கு வந்திருக்காங்க அப்படி ஜெயிலுக்கு வந்திருக்கிறப்போ ஃபீனிக்ஸ் வந்து அவங்க சொல்லி என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி போலீஸார் வந்து என்னை ரொம்ப லக்கி வச்சு அடிச்சிட்டாங்க அதனால் எனக்கு ஆசன வாயிலேருந்து பயங்கரமாக பிளட்டு வருது ரொம்பவே ரத்தம் வந்துட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது மட்டும் இல்லாமல் இருபதாம் தேதி அரெஸ்ட் பண்ணி பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் அதுக்கு அடுத்த நாள் தான் கோவில்பட்டி சிறைச்சாலையில் போய் அர போய் சரண்டர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுக்காக நீதி கேட்டு சாத்தான்குளம் அந்த ஏரி அந்த இடத்தை சார்ந்த வியாபார சங்கம் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இன்றைக்கி அதாவது இருபத்தி நாலு ஆறு இரண்டாயிரத்தி இருபது இந்த நாளில் வந்து ஊரடங்கு கம்ப்ளீட்டாக நாங்கள் வந்து லாக்டவுன் பண்ண போகிறோம் வியாபாரிகள் சங்கம் சார்பாக எந்த கடையுமே ஓப்பனாக இருக்க போகிறது கிடையாது அப்படி சொல்லிட்டு எல்லாருமே ஒரு மறியலில் ஈடுபட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த டைமில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா போலீஸ் மேலே பயங்கரமாக ஆக்ஷன் எடுக்கப்படும் அப்படின்னு நம்மளுடைய மெஜிஸ்ட்ரேட்லேருந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுதான் வந்து ரொம்பவே ரொம்பவே கஷ்டப்படுத்தக்கூடிய செய்தி அதாவது அடித்தே கொண்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது அது ரொம்பவே கஷ்டந்தான் எவ்வளோ பயங்கரமாக சாகிற அளவுக்கு அடிச்சிருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து எதனால் இறந்தாங்க அப்படின்ட்டு இனிமேல் தான் பிரேத பரிசோதனையில் நமக்கு தெரிய வரும் அண்ட் போலீஸை பற்றி எங்களோடய கமெண்ட்ஸை எங்களுடைய கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச்